வணக்கம் நம்ம சேனலில் பே பேசிக்கான டைலரிங் சொல்லிக் கொடுத்தாலும் இடையிடையே மாடல்ஸ் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு மாடல் வந்து துணி வந்து தைக்கிறதுக்கு நம்மகிட்ட கற்றுக்க வர ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்து வந்திருந்தாங்க இது போல் ஒரு மாடல் இதுலேயே வந்து அவங்களுக்கு என்ன வந்திருக்குதுனாக்கா ஒரு கழுத்துடைய முன்பக்கம் டிசைன் பண்ணியும் சுடியாக தச்சியாக வந்திருக்குது முன்பக்கம் பின்பக்கம்லாம் ஒட்டியாக வந்திருக்குது இந்த துணி எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டாகவே வந்திருக்குது அப்படியே ரெண்டாம் அடித்து போட்டு தைச்சிருக்கிறாங்க கைலி போல் இருக்குது இப்போ அதில் வந்து என்ன இருக்குன்னாக்கா ஒரு கழுத்தெல்லாம் தைச்சி ரெடியாகவே இருக்குது இப்போ நம்ம சுடிதாரம் மா உருவாக்கணும் வந்து ஆனால் இதுக்கு லைனிங் தைக்க முடியும்னா முடியறதுக்கான சான்ஸ் இல்லை தைக்கிறதுக்கு ஏன்னா பிரிச்சுட்டு தான் நம்ம தைக்கணும் ஏன்னா ஏற்கனவே தச்சு ஃபினிஷிங் பண்ணிட்டாங்க இதை வச்சு நம்ம வச்சு பொருத்த முடியாது பொருத்தணுனாலும் பொருத்தலாம் கொஞ்சம் ஜாமர்த்தையும் அப்படி உள் பக்கம் அடித்து வச்சு அது மேலே இன்னொரு தையில் போட்டோம்னா பொருத்தலாம் இப்போ நான் லைனிங் இல்லாமல் செய்கிறேன் ஏன்னா இதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இது போல் டிசைன் உள்ளதை நம்ம நேரையாக மடித்து போகிறது கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கும் நமக்கு வந்து அதனால் நம்ம வந்து நேராக போட்டு இதை வெட்ட முடியாது அப்போ லைனிங் தான் இதுக்கு வச்சு நம்ம வெட்டி ஆகணும் ஆனால் லைனிங்கே வெட்டினா கூட இதை வச்சு பொருத்த முடியாது தைச்சி வச்சுட்டாங்க திரி பொருத்த முடியாது அதாவது ரொம்ப சிரமமான ஒரு காரியமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம லைனிங் இல்லாத அப்படியே ஒரு வேளை இதுக்கு லைனிங் வெட்டிட்டு இன்னொரு ட்ரெஸ்ஸுக்கு அதை யூஸ் பண்ணாலும் அது நமக்கு தேவையில்லாது நம்ம கடைக்கு வந்து ஒருத்தவங்க வந்து இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் தராங்க லைனிங் கூட வருதுனாக்கா நம்ம வெட்டிவிடுவோம் வெட்டின பிறகு அதை இன்னொரு ட்ரெஸ்ஸு வச்சுக்கணும் இருக்கும்போது அவங்கள வந்து நம்ம கோவப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லைனிங் இல்லாத நம்ம அதை தைக்க போகிறோம் இது இதை என்ன பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கு நேரம் தைச்சே இருக்குதுங்க அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அதே போல் அழகாக மடிச்சிருவோம் எப்பொழுதுமே துணியை வந்து உள்பக்கம் தான் போட்டு வரையணும் நம்ம இதை உள்பக்கம் போட்டோம்னாக்கா இதில் உள்ள பிரச்சனை நமக்கு தெரியாது போயிடும் அதனால் இதே வாகிலையே நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அழகாக நம்ம வழக்கமாக தைச்ச சுடிதார் தேர்க்கணும் சுடிதார் தைச்சிருந்தால் தான் தைக்கிறதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் புதுசாக தைக்கிற மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த தையில் வருது அந்த தையிலோட அழகாக வச்சு நம்ம சோல்டர் தைச்சதாகவே நம்ம கற்பனை பண்ணி இதை நம்ம அழகாக மடித்து விட்டுக்குவோம் அடித்து நல்லா சுரண்டி விட்டுக்கிட்டோம்னா வருடி விட்டுக்கிட்டோம்னாக்கா அவ்வளோதான் இப்போ இதுனா முன்பக்கம் இதுக்கு நேரம் அழகாக இதை முன்பக்கத்தை பிடிச்சிங்க எடுத்து அப்படி போட்டுருங்க இப்படியே சுருக்கம் இல்லாமல் நான் அழகாக அப்படி எடுத்துக்கிறோம் இந்த பக்கம்லாம் பார்த்து சுருங்கி சுருங்கி இருக்கும் அப்படி ஒரு சுருக்கம் இல்லாமல் கரெக்டாக எடுத்து சரி பண்ணிக்கிறோம் அப்படியே இப்போ நம்ம சரி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ சரி பண்ணி வைக்கும்போது இதுக்கு இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் பார்த்துங்க இந்த சோல்டர்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் பார்த்துங்க கழுத்து பட்டிலாம் கரெக்டாக இருக்கணும் பார்த்து இதுக்கு நல்லா வச்சுங்க அப்படி அழகாக வச்சு அப்படியே மட்டம் கட்டிங்க இப்போ நம்ம இந்த அளவு சுடிதாரை இதுக்கு மேலே போட போகிறோம் இது எல்லா சுடிதாரும் நம்ம தைச்சிட முடியாத தட்டம் வந்து சின்ன உடம்புக்கு வந்து பெரிய சுடிதாராக கொடுத்துல பெரிய இந்த துணியில் அளவு இருந்து நம்ம சின்ன சுடிதார் போட்டால் மேட்ச் ஆகாது ஆனால் அதுக்கு தகுந்த ட்ரெஸ் தான் செட் ஆகும் இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த ட்ரெஸ் வந்து செட் ஆகுது இந்த சோல்டர் அளவில் கரெக்டாக இருக்குது தச்சதில் கரெக்டாக வச்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம முன் முன்க முன்கழுத்து பின்கழுத்து தான் வெட்ட வேண்டியதில்லை இதெல்லாம் அவங்க வெட்டி தைச்சி வச்சுட்டாங்க ரெடியாக நம்ம அழகாக போட்டு சைடை வெட்டி தைச்சி கொடுக்க வேண்டியது தான் இதில் கஷ்டமான விஷயம்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம வழக்கமாக வெட்டி தைக்கிறது தான் இந்த க தை கை வந்துருக்குங்களா அதால் இதால் இதுக்கு நேராக ஒரிஜினல் தையலுக்காக இந்த வந்திருக்குல்ல இதுக்கு நேராக ஒரிஜினல் மேலே தையலுக்காக இந்த போகிறதுல ஒரிஜினல் தையலுக்காக அவ்வளோதான் அதில் இந்த ஓஃபன் இருக்குது பார்த்திங்களா ஓஃபன் நேராக பிடிச்சிட்டுங்க ஒரு கோடை போட்டுருங்க கோடை போட்டு துணி இழுத்து இந்த ரெண்டு துணி இழுத்து கரெக்டாக எழுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வருது ஒரிஜினல் தையலுக்காக அது போல் இந்த பக்கத்தை இழுத்து வச்சிங்கனாக்கா ஒரிஜினல் தையலுக்காக இவ்வளோ தூரம் தான் வந்திருக்கு நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒரிஜினல் தையலுக்காக இதுக்கு நேராக இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு ஒரிஜினல் அவ்வளோதான் மற்ற இடத்துல என்னுடைய கட்டிங்கில் வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா கோடெல்லாம் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் இந்த இடத்துல வேணால் வளைவு எந்த அளவுக்கு வருது வளைவுங்கிறதுக்காக ஒரு கோடு போட்டோம்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒரிஜினல் தையலுக்காக இது ஒரிஜினல் அளவு சில பேர் நிறைய பேர் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து ரொம்ப கிட்டையே வைக்கிறீங்க பிரித்து வருது எப்படி இருக்குது நிறையா விட இடம் கூட சொல்லியிருப்பாங்க நான் ஒரிஜினல் தான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் நீங்கள் வந்து நிறையா விட்டு தைக்கணும் தையுங்க திறமை இருந்தாக்கா நான் சொன்ன இப்போயே நடத்த மூலம் சொன்னேனாக்கா அது வந்து
இப்போ அவ்வளோதான் இந்த கையை கூட நான் நான் ஒரு மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்பேன் அப்படியே ஒரு நேராக ஒரு கோடு போட்டு வளைய சொல்லி இருந்தாலும் இதே அளவு ஃபஸ்ட் நம்ம குறிச்சி வச்சு அது செட் ஆகும் பார்த்து இந்த இடத்துல வந்துருக்குதுங்களா வளைவு இந்த இடத்துல இதுக்கு நேராக ஒரு புள்ளியை குறிச்சிக்கிறேன் இந்த தையல் ஒரிஜினல் தையல் இது வருதா நான் பார்த்துப்போம் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா இதுக்கு நேராக ஒரு கோடை போடுங்க போட்டு உறிஞ்சி வச்சு கரெக்டாக கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு அதுக்கு இருக்கணும் கட்ட தைச்சது கரெக்டாக தைச்சிருக்கிறாங்க அதே போல் இந்த இடத்த நேராக அப்படியே போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்த வளைவு இது ரொம்ப வளைவாக இருக்குது நம்ம லைட்டாக கூட பண்ணிக்கலாம் இதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட கோடு போட்டால் உறிஞ்சி கிட்டத்தட்ட வரந்தால் போதும் நமக்கு ரொம்ப வளைஞ்சாலும் நல்லா இருக்காது ரொம்ப வளைச்சா ஒரு ரொம்ப கட்சி அழகாக தான் கொடுக்கும் இருந்தாலும் அதே போட்டுனாலும் நம்ம லைட்டாகவும் கொடுக்கலாம் நான் ஒரிஜினலே கொடுத்துட்டேன் அவங்க எந்த அளவு வந்து அதில் கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் வெட்டி நம்ம தைக்க வேண்டியதுதான் இப்போ இதுக்கு நேராக கோடு நம்ம ஸ்கேல் வச்சு போடலாம் ஸ்கேல் இல்லைங்கிறத நான் யூஸ் பண்ணாதனால நான் அதை வச்சு போகிறோம் மடிச்சு விட்டுங்க இப்படி மடிக்கும் பொழுது தொண்ணூறு டிகிரி அந்த எல்ஸ்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற அவசியம் இல்லை மடிக்கும் பொழுது இந்த மடிப்பு கரெக்டாக இதில் வந்துனாக்கா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு டிகிரி வந்துடும் இது எல்ஸ்கெல்லாம் தேவையில்லை இப்போ முன்பக்கத்துக்கு மட்டும் இதை குறைஞ்சி வெட்டிக்கிறோம் முன்பக்கத்து வெட்டினா இது என்ன ஒரே கை வெட்டினா ரெண்டு பக்கம் ஆகிடும் இப்போ இது முன்பக்கம் இந்தா இருக்குது அதில் முன்பக்கம் இந்த கீழே வரும் அதில் தான் நம்ம எடுத்து வெட்டணும் இப்போ எடுத்து வெட்டக்கூடாது இதை நம்ம இதை வெட்டியாச்சு இப்போ ரெண்டு கையை குறைஞ்சி வெட்டிடுவோம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ குறைஞ்சி வெட்டும் பொழுது இந்த முன்பக்கத்தை மட்டும் அப்படி வச்சு வெட்டுவோம் இப்போ குறைஞ்சி அது ஒரு அரைஞ்சி மட்டும் குறைஞ்சி வெட்டிடுவோம் முன்பக்கத்தை வழக்கமாக இது அறுக்கத்து இருந்தால் காட்ட வேண்டியதில்லை முன்பக்கம் மழை தெளிவாக தெரியும் இருந்தாலும் நான் பழக்க தோசத்தை செஞ்சிடுவோம் இது முன்பக்கம் அறுக்கத்து வெட்டியாச்சு முன்பக்கம் உடஞ்சி வெட்டியாச்சு அவ்வளோதான் இப்போ வழக்கமாக நம்ம அதில் கை தைச்சிட்டு இப்போ இதெல்லாம் தைச்சிட்டோம் ஞாபகம் வச்சுங்க நான் தச்சு முடிச்சிட்டோம் நம்மளே எல்லாமே டிசைன் எல்லாம் தைச்சிட்டோம் இப்போ இதுக்கு வந்து கையை அணைச்சிட்டு அவரை கையிலேருந்து சைடு தைக்க போகிறோம் தச்சு வச்சுட்டு ஒரு ஓப்பனை தைக்க போகிறோம் இந்த ஓப்பனை தைச்சிட்டு தைக்க முடிக்க முடிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம கை வெட்ட போகிறோம் இந்த கையீடு வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல நீடாக இருக்க வெட்டிடலாம் ஆனால் வெட்டினாலும் இவங்க ஏற்கனவே தையல் போட்டுக்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஒட்டு தை மேலே கை ஜாயின் பண்ணாலும் அது கொஞ்சம் அழகாக கூட தைச்சிடலாம் இது கொஞ்சம் முன்ன முன்ன இருக்குது ரெண்டாவது ஒரு நீட்டை கை கேட்டது நான் கேட்டுருக்குறாங்க நீட்டை கை இந்த இடத்துல வராது இந்த இடத்துல அவங்களும் கரெக்டாக துணி வைக்கல நம்ம அதனால் இந்த தையில் இந்த இடத்துல போட்டு நம்ம கை எடுப்போம் நீட்டை கை எடுப்போம் இப்படி போட்டுங்க இது துணியை மட்டமாக பிடிங்க அதட்டோம் இங்கேருந்தே போவோம் நுனிக்கு நுனிக்கை பக்கம் ஒரிஜினல் ஒரு ஒரிஞ்சி தச்சுக்கோ ரெண்டு மடிப்பு தைக்கிறதுக்காக விட்டுடுவோம் இங்கேருந்து கையோட நீளத்தை நாம் எடுத்துப்போம் கையை நீட்டு வந்து பதிமூணு இந்த பதிமூணு இங்கேருந்து அளக்கிறேன் இங்கேருந்து அளந்து ஒரிஜினல் தையலுக்காக இதில் வந்து முன்கை சுட்டு எடுத்துப்போம் எந்த இடத்துல கையோட நீட்டம் எடுத்தோமோ அந்த இடத்துல முன்கை சுட்டு எடுக்கிறோம் முன்கை சுட்டு வந்து எத்தனை வருதுனாக்கா ஒரு ஒன்பது வருது ஒன்பதரை வச்சுப்போம் ஒன்பதரை வருது ஒன்பதரை பாதி வந்து நாளை கால் அந்த நாளை காலை இங்கேருந்து தையலுக்கு ஒரு அரைஞ்சி விட்டுடும் இந்த பக்கம் தப்ப மேலே ஜாயின் போடும் அதில் ஒட்டாக இருக்கிறதுனால ஒரு அரைஞ்சி விட்டுடுங்க அதுலேருந்து ஒரு நாளை கால் ஒரு நாளை கால் எடுத்துங்க தையலுக்காக ஒரு அரைஞ்சி இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறோம் இந்த கையோட இதை அடிக்கை சுற்று அளவுக்கு நம்ம இதே வச்சுக்கிறோம் இந்த ஒரிஜினல் இருக்கில் அந்த இடத்துல வச்சுக்கிறோம் வச்சுக்கிட்டு இப்படி நீட்டை போட்டால் இந்த இதை புள்ளி வச்சுக்கலாம் வழக்கமாக நம்ம வெட்டுற போகிறோம் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லி தரேன் இந்த இடத்த புள்ளி வச்சுங்க இந்த புள்ளி வச்சுக்கிட்டு இதை ப்ளஸ் போட்டுங்க இப்போ ஒரிஜினல் தையலுக்காக ஒரிஜினல் தையலுக்காக போட்டுக்கிட்டு இந்த ஆப்போசிட் புள்ளியை நேராக இந்த தையலுக்காக உள்ள எடுத்து இங்கே இந்த அரைஞ்சி வச்சு ஒரிஞ்சி வச்சு ஒரு புள்ளியை குத்தி அதுக்கு நேராக வளைவு கொண்டு போங்க அப்போ ஒரு த வளைவு இதெல்லாம் போட்டுக்க வேண்டியதான் இது இப்படி வெட்டிக்கிறேன் இது வளைவாக நேராக இங்கேருந்து இப்படி இங்கே இங்கே ஒரிஜினல் கொண்டாடலாம் சப்போஸ் பத்தில் முன்ன முன்னே வெட்டி விட்லாம் கூட இருந்தால் அங்கே கொண்டு போகாமல் நேராக இப்படி தள்ளியை போட்டுங்க அது தைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கையை கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் கழிச்சு கொடுக்கலாம் நம்ம வந்து பத்தில் நம்ம கஷ்டமாக போயிடும் சில நேரங்களில் இப்போ முன்பக்கத்தை மட்டும் எடுத்து 
உடஞ்சி வெட்டிக்கிறோம் முத ரெண்டு பக்கத்தை எடுத்து இது குடஞ்ச பகுதிங்கனால அதை அறுக்கத்து வெட்டி காட்டிக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த கையை இது இணைச்சிருவோம் 